ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ മാക്ബുക്ക് കെയർ ട്വന്റി ട്വന്റി മോഡൽ മാക്ബുക്ക് കെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇത് ഒരാഴ്ച മുന്നേയാണ് വാങ്ങിയത് അത് വാങ്ങിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്തൊക്കെയാ ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മാക്ബുക്ക് എയറിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ മാക്ബുക്ക് എയർ ആണ് ജൂണിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇത് ഇപ്പോ രണ്ടു നാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ മാക്ബുക്ക് എയറിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ആയിട്ടാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ടെക്കിന്റെ ആളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനും അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില് മാക്ബുക്ക് എയറും മാക്ബുക്ക് പ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതും എല്ലാവരും കണ്ടുതോക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ആപ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മാക്ബുക്ക് എയറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഇത് എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ കാണും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ സി ടൈപ്പ് ഒരു യു എസ് ബി ആണുള്ളത് രണ്ട് സൈഡും സി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു എസ് ബി പിന്നെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു ലോഗോയി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റിക്കറും കാണും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ബേസിക് ബോത്തിലുള്ളത് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വേണ്ട കാര്യം എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കെയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കളർ വരെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കളറിലാണ് മാക്ക് കെയർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് വന്നിട്ട് സ്പേസ് ഗ്രേ കളർ ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലാക്ഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും ഗ്രേ കളർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഉള്ളത് സിൽവർ ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറും ഉണ്ട് മൂന്ന് കളറിലാണ് ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ വിരളുമായിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര കട്ടിയുണ്ടെന്ന് ഇത്രയും തിൻ ആയിട്ടുള്ള കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് കെയർ ആണ് കേട്ടോ മുന്നത്തേനെക്കാട്ടും വ്യത്യാസം മാക്ബുക്ക് കെയറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് പണ്ട് ബേസിക് മോഡലില് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബി തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ആപ്പിളിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ബേസിക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഞാൻ പണ്ട് മാക്ബുക്ക് എയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ആണുള്ളത് ഒരുവിധം ഇതിന്റെ വോയ്സും ഒരു പത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും പകുതി സ്പേസ് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഫുൾ ടൈം മെമ്മറി ഫുള്ളാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മെമ്മറി ഫുൾ ആവുന്ന അവസ്ഥയായി പക്ഷെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയപ്പോൾ അതൊരു യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഫിസിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ സി കേബിള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സി പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സി പോർട്ട് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അസസറി കൂടെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് കുത്താനോ ഒക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു അസസറി എക്സ്ട്രാ വാങ്ങേണ്ടി വരും ഇതിന്
ഇത് ഓൺ ആകും പഴയ മോഡലുകളിലൊക്കെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കേണ്ടി വരും തുറന്ന ഓൺ ആകത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തുറന്ന ഉടനെ തന്നെ ഓൺ ആകും നമ്മൾ ഓൺ ആക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്സ് എയറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പഴയ മോഡലിനെ കാറ്റും വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ട് സെൻസർ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ടച്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കീ ഉള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഫുള്ളായിട്ട് ടച്ച് ബാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാക്ബുക്ക് എയറിന് ടച്ച് ബാർ മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ നല്ല യൂസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ഒരു നൂറ് അപ്പോ പാസ്വേഡ് ഇതിൽ ആൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച് തന്നെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഫേസ് ഐ ഡി ഒക്കെ വെച്ച് ഐഫോൺ ഇലവണിലൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഇതിനും അങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഭംഗി വന്നിട്ടും നല്ല എനിക്ക് ഗോൾഡിനെയും സിൽവറിനെ കാട്ട സ്പേസ് ഗ്രേ ആണ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പഴയ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡലിലൊക്കെ സിൽവറിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നാല് വശവുമായിട്ട് ഒരു സിൽവർ സൈഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്രയും പാർട്ട് സിൽവറിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അകത്തുള്ള ഒരു ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്ബുക്ക് എയർ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡൽ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇത് ഐ ത്രീ പ്രോസസർ ആണ് പഴയ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴും പതിനഞ്ചും മോഡലിലൊക്കെ ഐ ഫൈവ് പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ ത്രീ അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിൽ വന്നിട്ട് ബേസ് മോഡലിൽ ഐ ത്രീ പ്രോസസർ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റാം വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഐ ത്രീ പ്രോസസർ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം അതുപോലെ ജിഹാഡ്സ് പറയണമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് ബേസ് മോഡലിൽ പറയണമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ജിഹാഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിവൽ കോർ ഐ ത്രീ പ്രോസസർ ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ബേസ് മോഡലിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാക്ബുക്ക് എയറിന്റെ ചാർജ് എത്ര ടൈം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് എനിക്ക് പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാനാണ് യൂട്യൂബ് ആയാലും കാണാനാണെങ്കിൽ ആ ടൈം കിട്ടും ഇപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും പറയും ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ യൂസിംഗ് ടൈം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് മാക്ബുക്ക് എയറിന് വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ പതിനാറ് ഇഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിന് കാണണമെങ്കിൽ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ മെമ്മറി വന്നിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബിയും പക്ഷെ പഴയ മോഡലിനെ കാട്ടും ഫിസിക്കൽ ലുക്കിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആണ് റെറ്റിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്ബുക്ക് കെയർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാക്ബുക്ക് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ആയാലും എയർ ആയാലും അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലുക്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപയാണ് ബേസ് മോഡലിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ് ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഐ ഫൈവ് പ്രോസസ്സർ ആക്കാം സെയിം ഹാർഡ് ഡിസ്കും റാമും വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഐ ഫൈവ് പ്രോസസ്സർ ആക്കാം ഒരു ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ അതായത് ഒരു പത്ത് പതിമൂവായിരം രൂപ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചെലവാക്കാമെങ്കിൽ ഐ സെവൻ പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ട് സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ ആക്കാം തിരിച്ച് ഈ ഐ ത്രീ പ്രോസസ്സറിൽ തന്നെ ഫൈവ് ട്വൽ ജി ബിയോ അതുപോലെ വൺ ടിഗാവിറ്റ്സോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യ ഘടകമെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് അപ്ഗ്രേ
ചില്ലറയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലും പതിനേഴ് മോഡലൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇത് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റെറ്റിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലുക്കിലും നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ മാക് ബുക്ക് പ്രോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മോഡലാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിനെ ഐ മൂവി ഒക്കെ എഡിറ്റിങ്ങിനാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഒരു തൃപ്തി തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫാസ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ മാക് ബുക്ക് പ്രോ തന്നെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്ത പർപ്പസിന് ഇപ്പോൾ പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് കാണാനും അങ്ങനത്തെ പർപ്പസ് ഒക്കെ കോമൺ പർപ്പസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക് ബുക്ക് എയർ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സെവൻ ട്വന്റി പി വരെ ഇട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത്രയും ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നല്ല രീതിയിലുണ്ട് സൗണ്ടും വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ട്രക്ക് പേഡ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് നല്ല വലിപ്പവും ഉണ്ട് മാക് ബുക്ക് പ്രോയിലെ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടുണ്ട് എയർ പഴയ എയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ നല്ല ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൂടെ ആയിട്ട് റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ആയപ്പോൾ അതുപോലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വന്നിട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ നല്ല സ്ലിം ആണ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബേസിക് പർപ്പസിനൊക്കെ ഇത് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള നല്ല ഹൈ ലെവൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് മോഡൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നല്ല സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് പ്രോ അല്ല വാങ്ങിക്കണം പ്രോ വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടിയ മോഡൽ ഐ ഫൈവ് കുറച്ചുകൂടെ ജി ഹാർഡ്സ് കൂടിയതോ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുകിടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പഴയ എയറിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാക് ബുക്ക് എയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ മാക് ബുക്ക് എയറും മാക് ബുക്ക് പ്രോയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇല്ല ബൈ